，六十元不限量，自助鱼花和牛蛙。闻到味道的手机。哈喽，这里是辣辣油，现在是成都的晚上七点半。今天准备带大家去吃一个五十元的自助娃娃和乌鱼花不限量，我们走吧。我提前是打了电话的，老板说要排队。私下也有来吃过这一家，觉得很 nice。今天再去吃一次，上次跟朋友吃没过瘾，<笑>还是要排队。他们家真的太火了，超贼啊，特别贼。哎，我脸好肿啊，感觉胖胖的脸就仿佛打了玻尿酸一样。<笑>排队排了一个小时，终于吃上了，哇，猛男出狱，<笑>感觉好爽呀！今天刚刚叼的，这是一盘蛙，这是一盘乌鱼花，现在吃鱼都不吃鱼片了，都开始吃乌鱼花了。能打个原汤碟要更够味一点。太爽了吧！这一个小时的排队值了。我特别爱吃鱼蛙，你们可以叫我鱼蛙区 UP 主了。别，这个、我真的真的特别的饿，在外面等了一个多小时，而且是工作日哦，他们家还是蛮火的。三十六度的高温，他们家空调坏了。啊、上周五我是来和朋友一起吃过，觉得很好吃，想着这么好吃的东西跟你们分享一下。好吃吗？八十，啊，撅上了。我给你们按头安利，如果来成都耍的话，一定要吃一次鱼蛙自助。因为我今晚太饿了，让我安静吃一会儿，享用一下。吓死我了！我以为我吃到现在没有按录制键，我常常干这种蠢事。哇。第一锅可以让老板给你们多加一点，一锅味道是最好的。他放的花椒贼多，特别麻，但是特别爽。结果每次出门都忘记带二金条，你们都快忘了我喜欢二金条这件事情了吧？就把它先提前捞出来晾凉。他们家的肥肠是要单点的，我自己比较喜欢吃肥肠嘛，还加一个单点的肥肠选项，深得我心，在线投喂。娃娃。那个乌鱼花抄手，乌鱼抄手。嗯，我是算是三姑他们家了，第一次没吃到，第二次我朋友吃，第三次我自己来吃。刚刚排队和老板闲唠的时候，你们知道成都很有名的二娘鸡爽烧饭，他们做的一个一个火锅品牌吧。它的特点就是非常的麻，让你吃着吃着唇舌共舞。吃不了太辣的话，可以沾香油碟，原汤碟就会比较麻辣一些。原汤酱原蛙，是一个牛蛙盖饭，在线投喂。我最近真的疯狂的迷恋吃蛋炒饭，不知道为啥子。因为我是特地叮嘱老板，让他第一锅给我多上的，果然第一锅很多。但是也有可能他是看我在拍视频，然后给我上的非常多，也不排除这个可能性。我们悄悄的说，一碗肥肠盖饭。这个时候你们需要一个能闻到味道的手机，在线投喂一口肥肠盖饭。嗯，我这么觉得肥肠一定要配饭吃。这个乌鱼花盖饭也是可以。咋炫着炫着变成吃主食了呢？我真的太爱吃肥肠了，肥肠、鱼、花我都爱。你们稍等我一下，我去后面打一个香油碟，混个口味吃，换一种心情。打了一个香油碟，我加了双椒、蒜泥、小米辣。吃火锅我还是更喜欢吃香油，虽然我爱吃辣，但是因为香油它香啊。这一个来蘸个香油，香油你们是不是看起来没什么食欲啊
们今天其实我可以不用加第二轮了，实在是因为他第一轮给我加的太多了。你们要不要吃啊？它这里面竟然还放了泡椒哎，从泡椒分转的泡椒。我一直在捞肥肠吃，这一大锅厨师把我吃全锅了，我真的吃饱了。还想吃他们家一点素菜的面，花抄手也是单点的。咱都来吃自助了，为啥还吃主食、啊？好久没吃抄手了呗。绿豆沙冰粉也是，都够冰了，这个冰粉。叫热粉。其实我还是不希望商家，因为我在拍视频，然后就直接给我上。也希望我拍过哪一家觉得真的好吃的，你们去吃。商家也会不变初心，坚持品质吧。因为我不太会处理这种人际关系、人情来往这些，我还是个孩子。我还不是成熟的大人。那边还有免费的素菜可以拿，但是我都吃不下了。你要打包了，我吃不了了，太实在了。嗯，特别好吃。我今天穿的裙子特别修身，我现在感觉自己肚子圆滚滚，吃的绳子要勒不住了。我好不好看？<笑>他们家比较吸引我的一点是八秒土豆丝，我喜欢吃这种脆脆的土豆丝，八秒毛肚一个时间，像吃面条一样，最后续一个碗面。就是酸辣土豆丝了，再先走位。变红油炒手。好啦，今天的美味鱼自助就吃到这里。喜欢的话，请记得给我点赞、评论和收藏哦。哇，又是魔鬼，竟然不开空调。你好，乖乖，是不是饿了？你们几岁了？没有蛙啦。哦，那就要缩边嘛，调个料底。没有吃到蛙，几点来吃有啊？我以前来的话，十二点还有呢。嗯、多倒一点，再倒再倒。好嘞好嘞，可以可以，谢谢。这边还有一些免费的素菜可以吃，金针菇，千层堵了。我特别爱吃橘子，我去做美甲，他们说你是不是爱吃橘子？我说你咋知道呢？他说你看你的食指和大拇指都是黄的。其实我一个人如果不带相机出来吃饭，我是不敢一个人吃自助的，因为我觉得非常的尴尬。我再去拿一点免费的素菜吧，你们等着我。老板，这个是啥呀？这个是什么赌吗？这一盘都是拿的我比较爱吃的素菜，竟然还有鱼皮、千层肚的梗、金针菇，还有鸡包肚，你们吃过吗？硬的、白的，到程度之后就迷恋上了这个香油。吃火锅不是想吃火锅，就是想吃这个香油。老板家一个顾客都没有，现在是晚上的十一点，夏天晚上太晚，他们家是没有挖的。老板说，要不然挖挖不敢弄太多，怕卖不完，卖不完第二天又会不新鲜。老板，我去拿个酸奶喝一下，一瓶酸奶。你们喝过菊乐牌的牛奶没有？把战略部署给做好呀！哦，好嘞，好嘞。哇，这一锅，嗯，你给我打个碟。再，来。谢谢老板。老板说，没事儿，咋这么多呢呀？这鱼还蛮多的。哎，忘了让老板不要放花椒了，我不喜欢吃花椒。老板，给我再打个原汤碟。好，谢谢老板。但待会儿是不是还可以加鱼？好。哇，看这一盘鱼，缩边。一般吃冷锅鱼这种自助，你们不要吃花莲其他的，就吃缩边，又肥美，肉又多，刺又少。哇，哎
还是很大坨的。第二锅的时候，我们用这个吃，原汤点的，香油都被我去掉。老板，老板有没有皮筋啊？<笑>想把头发扎起来，是我唐突了。干嘛提这种无理的要求？老板没有也没关系，没事儿。嗯、哦，好，谢谢老板。东西呀。然后这一锅，我想带了一个勺子，辣友们来一口吧，红汤的更有味更香。其实香油碟一般在成都吃火锅是用来解辣用的，像吃不辣的火锅，吃原汤碟就非常够味。装了，大家日常还是不要心急吃东西，吃烫的东西对身体不好。你不怎么敢夹它，因为一夹就断了。有没有像个秃头？就是想放肆吃一下鱼的时候，我就会来这边吃一下。实现缩边人自由，励志实现美娃自由。铺上了衣服上。老板给我调的原汤碟，吃几筷子感觉有点咸。你们吃火锅，一般第一碗调料碟的时候，最好少加一点盐，或者是不加，因为先试试锅里的味道，它是不是咸的。沉浸式治愈真爽！这成都的自助冷锅缩边鱼，它也有一点像我之前在江苏老家吃的片片鱼。片片鱼大概也是十九块九，上大学的时候就和宿舍的小伙伴常常去吃。那会儿宿舍小伙伴们吃自助可喜欢带我了，自助杀手吃个香油点，来回吃不容易腻。要是有美娃搭配着就更不容易腻了。我真的特别爱吃牛蛙，你们呢？就我小的时候是很惧怕吃这个东西的，什么鳝鱼牛蛙我通通不吃。长大了口味也成熟了，差不多每次下的鱼都可以盛三碟子这样子的。我吃的第二锅已经有一点腻了，战略布局，把刚刚拿的素菜给它煮进去。相机高温，火锅必拿金针菇，浅尝一口，配毛肚。我这一晚上有都快没了。这个是蛋包肚，不知道你们吃没吃过，我也不知道它是什么部位。嗯，老板以为我要大屏的，<笑>没有，<笑>没事，老板我不要了，我用刚刚酸奶的这个吸管，不要浪费。可乐真的是解腻神器，难怪大家吃炸鸡的时候都会配它。吃饱了，我不想动，所以不去加香油了，直接把原汤碟换过来继续吃。大家吃自助餐，秉持着一个原则，能吃多少拿多少，别浪费。吃饭吗？一大勺的那种。今天其实也不算是我一个人吃饭，左上角的观众都在陪我吃呢。换一个角度吃，怕你们看腻。我得尝试淀粉肠。白豆腐，说到白豆腐就想到《仙剑奇侠传》。以前看《仙剑奇侠传》，你们最喜欢里面的谁？但凡有蛋，我总归是要拿到最后一点点嘛。四十二了，我赶紧吃，吃完老板也能下班了。无论和谁吃饭，早尾的永远是我。刚刚拿的小吃，这个鲜菇，今天穿的还是挺辣的。老板，我吃好了，好多钱。
吃饱喝足，满腹而归回家。你们别忘了给我点点赞、评个论、收个藏什么的。拜拜，我们下期见。我刚刚在后面拍到你了，你要介意我到时候剪视频就把你呃打码。没有事啊。刚刚老板以为我在直播，又怕打扰我，所以他都没有和我说话。老板，拜拜，吃完嗯，谢谢你。<笑>今天晚上好开心啊，因为老板人很好。